I V M. வணக்கங்க நான் உங்க கதை பாட்காஸ்ட் கவிதா பேசுறேன் இது ஐ வி எம் வழங்கும் கதை பாட்காஸ்டின் வெண்வேல் சென்னி எபிசோட் நம்பர் எழுபத்தி ஏழு இந்த எபிசோடோட டைட்டில் வீரத்தின் பிறப்பிடம் தென்னகம் இந்த போர் நியாயமா நடக்கும்னு நான் வாக்கு கொடுக்குறேன்னு குணாளன் வாக்கு கொடுத்தான் அந்த வஞ்சொல்லை உடனே எனக்கு இளவரசர் விருகோதரனும் சுத்தியும் நிற்கிற வீரர்களும் வாக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா இது தேவையா குணாலா உனக்குன்னு நாம மனசுக்குள்ள நினைக்கும் போது தான் கொடுத்த வாக்குறுதியை ஏத்துக்காம இருந்த அந்த வஞ்சலைய ஆவேசத்தோட பார்த்துட்டு இருந்தான் குணாளன் வீரரே நான் வாக்கு கொடுக்கறேன்னு உறுதி கொடுத்தான் விருகோதரன் சுத்தி நின்ன வீரர்களும் தங்களோட ஆயுதத்தை உயர்த்தி உறுதி கொடுத்தாங்க விருகோதரனோட மெய்காவல் தலைவன் தான் இடுப்புல கட்டியிருந்த உரையிலிருந்து வாழ உருவிக்கிட்டு தடல் கொள்ள போனான் அந்த வஞ்சலை இதோட முடிவு எப்படி வேணும்னா இருக்கலாம் ஒருவேளை நான் இந்த சண்டையில இறந்துட்டா என் உடம்ப புதைக்கவோ எரிக்கவோ வேணாம் காட்டுக்குள்ள தூக்கி எரிஞ்சிடுங்க அப்படின்னா அந்த வஞ்சல்லை ஓ உடம்புக்கு தேவையான மரியாதை கொடுக்க வேணாமா அப்படின்னு கேட்டான் விருகோதரன் தேவையில்லை என் குள்ள வழக்கப்படி என் உடம்பு சில பிராணிகளோட பசியவாது தீக்கட்டும் அப்படின்னா இவன் சரின்னு தலையாட்டினா விருகோதரன் இன்னொன்னு இந்த சண்டையோட கடைசியில என் மேல எந்த புகாரும் வரக்கூடாது அப்படின்னு உறுதியா சொன்னான் அந்த வஞ்சல்லை நீ உயிரோட இருந்தா அதை பத்தி யோசிக்கலாம் அப்படின்னு செல்யூக்கஸ் தனக்குள்ள மொனகுனான் சரின்னு சொன்ன விருகோதரனும் சுத்தி நின்ன வீரர்களும் சத்தமா சொன்ன அடுத்த நிமிஷம் தன்னோட கையில வச்சிருந்த வாழ உயர்த்தின அந்த வஞ்சல்லை பாடலிக்கு வந்த வேலை வெற்றிகரமா முடிஞ்சிருச்சு இந்த குக்க புத்திரர்களுக்கு சரியான பாடம் கத்துக் கொடுக்கணும்னு நினைச்சவன் நான் ரெடி எத்தனை பேரை வேணாலும் அனுப்புங்க அப்படின்னு புன்னகையோட சொன்னான் குணாளன் ஏதோ சொல்ல வாயெடுத்தான் அதுக்குள்ள முந்திக்கிட்ட செல்யூக்கஸ் பத்து பேர் உன்னை தாக்குவாங்க ஒரு ஓரை பொழுது தாக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்னா அப்போ ஒரு ஓரை பொழுது நான் உயிரோட களத்துல நின்னா ஜெயிச்சுட்டேன் அப்படிதானே அப்படின்னு கேட்டான் ஆமான்னா செல்யூக்கஸ் நான் ரெடின்னு அந்த வஞ்சலை சொன்னதும் விருகோதரன் ஆயுதத்தை இழந்தவங்க தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டு வெளியேறணும் திரும்பவும் தாக்கினா கடுமையா தண்டிக்கப்படுவீங்க அப்படின்னு சொன்னான் ஆமா ஆயுதத்தை இழந்தவங்க தோல்வியை ஒத்துக்கிட்டு வெளியேறணும் அப்படின்னு குணாளன் சொன்னதும் அந்த வஞ்சலை அப்படி ஒரு சூழல் வந்தா பாத்துக்குவோம் அப்படின்னா செல்யூகஸ் தேர்ந்தெடுத்து பத்து வீரர்களை அனுப்பி வச்சான் எட்டு திசைகள்ல இருந்தும் பத்து வீரங்க உள்ள வந்தாங்க அப்ப குணாளன் நீங்க பாடலியோட விருந்தினர் உங்களை இந்த வகையில கௌரவம் பண்ண விரும்புறேன் ஒரு ஓரை பொழுது ஒருத்தனால பத்து வீரர்களோட சண்டை போட்டு ஆயுதத்தை கீழே விடாம தாக்கு பிடிக்க முடியும்னு எல்லாருக்கும் ப்ரூவ் பண்ணுங்க காட்டுல வெளிப்படுத்தின வீரத்தை இங்கேயும் வெளிப்படுத்துங்க தென்னாட்டுக்காரங்களோட வாழ் வீச்சை பார்க்க நானும் காத்துட்டு இருக்கேன்னு புன்னகையோட சொன்னான் ஒரு நிமிஷம் கண்ண மூடி யோசிச்சு பார்த்த அந்த வஞ்சல்லை கண்ணுக்கு முன்னாடி தப்பிக்கிற வழி தெரிஞ்சது அவன் கண்ண திறந்து பார்த்தப்போ பத்து வீரர்களும் அந்த வஞ்சல்லைய சுத்தி தடல்ல விளிம்புல நின்னாங்க அந்த வஞ்சலை லேட்டே பண்ணல இடையில மறைச்சு வச்சிருந்த குருவால உருவி வேகமா இழைஞ்சான் வீரர்கள்ல ஒருத்த கீழே சரிஞ்சான் கூட்டத்துல ஹான்னு குரல் கேட்டுச்சு குருவாள் பாஞ்சு சரிஞ்சவனை தவிர மத்த ஒன்பது பேரும் அந்த வஞ்சலைய பார்த்து ஓடி வந்தாங்க எட்டு திசைகள்ல இருந்தும் தன்னை பார்த்து ஓடி வர்றவங்க கிட்ட வர்ற வரைக்கும் தாமதிக்காத அந்த வஞ்சலை கிழக்கு திசையில இருந்து ஓடி வந்தவங்களை பார்த்து வேகமா பாஞ்சான் கிழக்குல இருந்து ஓடி வந்த மூணு பேரும் அந்த வஞ்சலைய தாக்கினாங்க அவங்கள அசால்ட்டா தடுத்து நிறுத்தினாவன் எதிர் தாக்குதல் நடத்தினான் அவனோட வாழ் சுத்துறதுல சிக்கி மோரிய வீரர்கள் வாழெல்லாம் கையோட காத்துல பறந்துச்சு கை வெட்டப்பட்ட வீரங்க வலிய உணர்றதுக்குள்ள அவங்களோட தலையை வெட்டியும் உடம்புல வாழை பாய்ச்சியும் கொண்ணாயுவன் சுத்திய நின்ன வீரங்க விசில் அடிக்காத குறைய கத்துனாங்க மத்த திசைகள்ல இருந்தும் ஓடி வந்த வீரர்களை பார்த்து திரும்பினா அந்த வஞ்சல்லை இதனால வேகமா வந்த வீரங்க பயத்தோட தயக்கமா நின்னாங்க அப்புறம் ஓடி வந்து அவனை சுத்திக்கிட்டு ஒரே நேரத்துல தாக்குனாங்க அந்த வஞ்சல்லை உடம்ப அசைறதை மட்டும் எல்லாராலையும் பார்க்க முடிஞ்சது மத்தபடி அவன் வாழ் எந்த பக்கம் போகுதுன்னும் கை சுழல்றதோ எதுவுமே தெரியல பரப்பரன்னு ஒரு ஸ்பீட் மோஷன் பிக்சர் தான் தெரிஞ்சது வாழ் அத்தனையும் வேகமா மோதிக்குச்சு வாழ் மோதுனதுனால தீப்பொறி வந்துச்சு சுத்தி நின்னவங்க வேடிக்கை பார்த்தவங்க வெற்றி முழக்கத்தை எழுப்பினாங்க தன்னை தாக்குனவங்களோட வேகம் தாக்குற முறை இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த வஞ்சலை 
எதிர்த்து தாக்க ஆரம்பிச்சான் அப்போ ஒருத்தனோட கையில இருந்து வாழ எகிரி போய் ரொம்ப தூரத்துல விழுந்துச்சு வாழை தவற விட்டவன் இடுப்புல வச்சிருந்த இன்னொரு குருவாழை எடுத்து இன்னொரு கைக்கு கொண்டு போன நேரத்துல அவனோட இன்னொரு கை துண்டாகி விழுந்துச்சு மோரிய வீரன் ஒருத்தன் வேகமா தன்னோட வாழை அந்துவஞ்சல்லையை பார்த்து வீசினதும் அவன் நகர்ந்துகிட்டான் கையை இழந்து நின்ன மோரிய வீரனோட கழுத்துல அந்த வாழ் பாஞ்சதும் அவன் தலை துண்டாச்சு சுத்தி நின்று தாக்கின மோரிய வீரர்கள் எல்லாரும் வாலிப பசங்க பயங்கர எனர்ஜியோட தாக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா ஆயுசுல பாதிக்கும் மேல வாழ்ந்து முடிச்சிருந்த அந்துவன் சொல்லை டயர்டாக ஆரம்பிச்சான் மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்க ஆரம்பிச்சது ஆனாலும் அத பொருட்படுத்தாம தன்னோட வாழை சுத்திக்கிட்டே இருந்தான் அந்துவன் சொல்லையோட கையும் அவனோட கையில நீளமான வாழும் இருந்ததால இன்னும் கொஞ்சம் நீளமான கையா அது தெரிஞ்சது அதனால கிட்ட வர யாரும் பயந்துகிட்டு கொஞ்சம் தூரமாவே நின்னுட்டு அவனை தாக்கினாங்க பக்கத்துல வர ட்ரை பண்ணவங்களையும் வர விடாம தடுத்துட்டு இருந்தான் அவன் உயிரோட நின்றுட்டு இருந்தவங்கள மொத்தம் அஞ்சு பேர் இருந்தாங்க அவங்க அஞ்சு பேரும் ஆவேசத்தோட சண்டை போட ஆரம்பிக்க அதுக்கு மேல டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல அந்த சொல்லி தான் பக்கத்துல வந்த மோரிய வீரனோட கழுத்த உடம்புல இருந்து வெட்டி எரிஞ்சான் சுத்தி நின்ன வீரர்கள் எக்காலம் போட்டாங்க தலை துண்டானதுனால கீழே சரிஞ்சவனோட உடம்ப தூக்கி மத்த வீரங்க மேல வீசின அந்துவன் சொல்லை அவங்க மேல பாஞ்சான் தம் மேல விழுந்த உடம்ப நகர்த்தி விட்டுட்டு அவங்க எந்திரிச்சு நின்று சமாளிக்கிறதுக்குள்ள அவங்க கை தனியா கால் தனியா தலை தனியா வெட்டி விட்டான் குடலையும் சரிச்சு வெட்டி அத்தனை பேரையும் கொண்டான் கூட்டம் எத்தனை பேர்னு எண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ள அத்தனை பேரையும் வெட்டி சாச்சிருந்தான் அவன் உடம்ப முழுக்க ரத்தம் வழிய வழிய நின்றுட்டு இருந்தான் கையை இழந்துட்டு உடம்புல வாழ் பாஞ்சும் துடிச்சிட்டு இருந்தவங்க நெஞ்சில தன்னோட வாழை பாய்ச்சின அந்துவன் சொல்லை கொஞ்ச தூரத்துல நின்றுட்டு இருந்த குணாளனை பார்த்து இவ்வளவுதானா அப்படின்னு கேட்டான் குணாளன் ஏதோ பேச வாயெடுத்தான் ஆனா ரத்தத்துல குளிச்சு ஆவேசத்தோட நின்றுட்டு இருந்த அந்துவன் சொல்லை முந்திக்கிட்டு தென்னாட்டுக்காரங்க தங்களோட வீரத்தை பொண்ணுங்க கிட்ட மட்டும் இல்ல ஆம்பளைங்க கிட்டையும் காட்டுவாங்கன்னு இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்னு சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னான் சொன்னவன் கையில வச்சிருக்க வாழை உதர்ண அதுல படிஞ்சிருந்த ரத்தம் அவனை சுத்தி தெரிச்சுது முகத்துல வழிஞ்ச ரத்தத்தோட சிரிச்ச அந்துவன் சொல்லை பாக்குறதுக்கு கோரமா இருந்தான் அவன் சிரிப்ப பார்த்து அவனுக்கு முன்னாடி நின்னவங்க பயப்பட்டாங்க அந்துவன் சொல்லையோட வீரத்தை மதிச்ச செல்யூக்கஸ் தலையை தாழ்த்தி உங்க வீரத்தை மதிக்கிறேன் அதே நேரத்துல மன்னிப்பும் கேக்குறேன் அப்படின்னா அப்போ அந்துவன் சொல்லை என் வீரத்து மேல இன்னும் எவனுக்காவது சந்தேகம் இருக்கா அப்படி இருந்தா எனக்கு முன்னாடி வானு சத்தமா ஒரு சவால் விட்டான் அப்போ செல்யூகஸ்க்கும் குணாளனுக்கும் பின்னாடி நின்றுட்டு இருந்த செல்யூகஸோட மெய்காவல் தலைவன் தையில வச்சிருந்த ஈட்டியை எடுத்துக்கிட்டு அந்த வஞ்சல்லைய பார்த்து நடந்து வந்தான் வந்தவன் ஈட்டி அவனை பார்த்து எரிஞ்சான் கொஞ்சம் விலகுன அந்த வஞ்சல்லை ஈட்டியை பிடிச்சி முறுக்கினான் அடுத்த நிமிஷம் ஈட்டி அவன் கைக்கு வந்துருச்சு வந்த அடுத்த நிமிஷமே ஆயுதத்தை இழந்திருந்த மெய்காவல் தலைவன் அதிர்ச்சியோட நின்றுட்டு இருக்க அவன் எதிர்பாராத தருணத்துல ஈட்டி அவன் கழுத்துல குத்தினான் அந்த வஞ்சல்லை பின்னாடி கழுத்து வழியா வெளியில வந்த ஈட்டி முனைய பார்த்ததும் கூட்டத்துல நின்னவங்க ஆர்ப்பரிச்சாங்க கையில வச்சிருந்த வாழ் ஈட்டி இதெல்லாம் ஒன்னோட ஒன்னு தட்டி சத்தம் போட்டாங்க ரத்தம் வாய் வழியாவும் கழுத்து வழியாவும் வெளியில வர ஈட்டிய வெளியில இழுத்த அந்துவன் சொல்லை மெய்காவல் தலைவனோட தலைய பிச்சு கையில எடுத்துக்கிட்டு தலையில்லாத அந்த உடம்புல மார்புல எட்டி உதச்சான் உடம்பு சரிஞ்சு விழுந்தது அவன் அந்த தலைய மட்டும் தூக்கி புடிச்சுக்கிட்டு மதம் கொண்டவ மாதிரி வேற யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்னு கர்ஜிச்சான் அங்க இருந்து அத்தனை பேரும் அதிர்ச்சியாகி மூச்சு பேச்சு இல்லாம நின்றுட்டு இருந்தாங்க ஒருத்தன் கூட முன்னாடி வரல அதுலயும் ஒரு ஓரை பொழுது அதாவது ஒரு மணி நேரம் நடக்க வேண்டிய சண்டைய அரை நாழிகையில அதாவது பதினஞ்சு நிமிஷம் கூட நடத்தாம அதுக்குள்ளேயே முடிச்சிருந்தான் இவன் அத்தனை பேரும் அதிர்ச்சியில நிக்க அந்த வஞ்சலை கையில வச்சிருந்த தலையை பார்த்துக்கிட்டே என் ஆயுச பாதிக்கு மேல வாழ்ந்துட்டேன் நான் நாடோடி என் நாட்டை இழந்தவன் நான் முழுமையான போர் வீரனும் கிடையாது தலைமுடி நரைக்க ஆரம்பிச்ச என்கிட்டயே உங்களோட பெஸ்ட்னு பத்து வீரர்களால ஒரு நாழிகைக்கு கூட தாக்கு பிடிக்க முடியல தெக்க என்னை விடவும் பல மடங்கு வலிமையா முரட்டு பட காவல் காத்துட்டு இருக்கு என் ஒருத்தனை கூட பத்து பேரால ஜெயிக்க முடியல இவங்கள மாதிரி டம்மி பீஸுகளை வச்சுக்கிட்டு தெக்க படையெடுத்தா உங்களால கருப்பண்ணி நதிய கிராஸ் பண்ணி அந்த பக்கம் கூட போக முடியாதுன்னு நக்கலா சொன்னான் அந்த வஞ்சலை நக்கலா சொன்னவன் 
கையில வச்சிருந்த மெய்காவல் தலைவன் தலைய குணாளன் காலடியில போட்டுட்டு அங்க இருந்து கிளம்பினான் அவன் நடக்க நடக்க மோரிய வீரர்கள் கை தட்டி ஆரவாரிச்சாங்க எல்லாரும் அவனோட வீரத்தை பாராட்டி போற்றினாலும் அவன் சொன்னது மோரிய வீரர்கள் வயிற்றுல புளிய கரைச்சது தான் நடத்தின வாழ் தாக்குதல் மட்டும் இல்லை உளவியல் தாக்குதலும் வெற்றி அடைஞ்ச சந்தோஷத்துல மாளிகையை பார்த்து நடந்துட்டு இருந்தா அந்துவஞ்சல்லை அப்ப குதிரை தேர்ல சித்திரக்கண்ணி அவனுக்கு ஏத்தாப்புல வந்துட்டு இருந்தான் அவளை பார்த்து சிரிச்சான் இவன் உடம்பு முழுசும் ரத்தத்தோட நடந்து வந்தவனோட புன்னகையை பார்த்து ஆச்சரியமான அவன் அப்புறம் பின்னாடி சண்டை பத்தி கேள்விப்பட்டதும் பத்து பேரை கொடூரமா வெறித்தனமா கொண்டுட்டு திரும்பி வரும்போது கூட தன்னை பார்த்ததும் அன்போடு சிரிச்ச அந்துவஞ்சல்லைய அவளுக்கு பிடிச்சிருந்தது ஆஹா காதல் கசக்குமாயா இப்ப இனிக்குதாயா வா வா நடக்கட்டும் நடக்கட்டும் சரி இவனை அவமானப்படுத்தணும்னு நினைச்ச குணாளன் நிலைமை என்ன ஆச்சு பல மாசம் கழிச்சு வந்திருந்ததால பாடலியையும் படை பாசறை அமைச்சிருந்த இடத்தையும் பார்வையிட்டு சாயந்தரம் தன்னோட மாளிகைக்கு திரும்பி வந்தான் குணாளன் உள்ள நுழைஞ்சதும் பட்டத்து இளவரசன் கண்ணுல ஒருத்தர் கூட பார்க்க கிடைக்கல ஒன்னு ரெண்டு தடவை காவல் வீரர்களையும் வேலைக்காரங்களையும் கூட கூப்பிட்டு பார்த்தான் குணாளன் ஒருத்தர் கூட அவன் கூப்பிட்ட குரலுக்கு ஓடி வரல கண்ணுக்கு யாருமே தெரியல தெரியாததால எல்லாரையும் தேடிக்கிட்டே மாளிகைக்குள்ள வந்தவன அசோகனோட இளைய மனைவி திஷி ரக்ஷா நெத்தில திலகம் இட்டு வரவேற்றான் சரி என்ன ஒரு நல்ல சித்தி இவ அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் போது அவ ஒரு டைலாக் சொல்லி நம்மள ஒரு குழப்பு குழப்பி விடுறான் அப்படி என்ன சொன்னா அப்படின்னு தானே கேக்குறீங்க இளவரசே மாளிகையில யாரும் இல்ல நாம ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னான் ஹே என்னப்பா நடக்குது இங்க யாராவது சொல்லுங்களேன் பிளீஸ் என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்த எபிசோட்ல பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த பாட்காஸ்ட் ஸ்ரீ வெற்றிவேலின் வெண்வேல் சென்னி வரலாற்று புதினங்களை அடிப்படையாக கொண்டது அதை தழுவி கவிதா ஜீவாவால் ஒளிப்பதிவாய் மறு உருவாக்கம் செய்யப்பெற்றதே வெண்வேல் சென்னி தமிழ் பாட்காஸ்ட் இது போல இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான பாட்காஸ்ட்களை கேட்க ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் டாட் காம் அப்படிங்கிற இணையதளத்துக்கு வாங்க இல்ல ஐவிஎம் பாட்காஸ்ட் ஆப்ப டவுன்லோட் பண்ணுங்க இந்த கதையை பத்தின உங்களோட கமெண்ட்ஸ கவிதாஸ் கதை பாட்காஸ்ட் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல்லையும் நீங்க விரும்புற மத்த எல்லா மேஜர் ஆடியோ பிளாட்ஃபார்ம்லையும் பின்னூட்டத்துல பதிவிடலாம் அந்த மறக்காம வெண்வேல் சென்னி தமிழ் பாட்காஸ்ட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி Everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cock and Bull, Cyrus, Akash, Sheklavi and Antrix talk about the American airstrike that took down the Al-Qaeda chief. On The Habit Coach, Ashton is joined by Dr. Gautam Das and Ravi Shraf of Microbiome Private Limited. They tell us about some habits to improve our gut health. On The Filter of Coffee Podcast, Karthik explores the emergence of tech-based education during the times of COVID. He has a very interesting conversation with Anjala Taneja of Oxfam. On Smarter with Sid, Siddharth explains how building a small community leads to a stronger brand identity. And on Misconduct, Raghvi and Nisha discuss the chilling story of Jolly Joseph from Kerala who killed six members of her family. I'd like to remind you all about our merchandise once again. We got some amazing stuff out there with more coming soon. But go to the IBM Podcast website and check out our collection of t-shirts. You have to click on the shop tab and we'll take you to our Partner Grow 91's website. Do follow us on social media where IBM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. And remember if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Hey, you want somebody to talk to your shows about, right? So, talk to them about them. Also, don't forget to rate us on any platforms you're listening to us on and remember you can check us out on YouTube. And finally, we would like to thank our sponsors this week, Bode Lifestyle Small Case, Cap Gemini and Intel V Pro. Thank you so much for making this possible. முன்ன ஒரு காலத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சு நம்ம தாத்தா பாட்டி சொல்ற கதை நம்ம யாருக்குமே மறக்காது ஸ்டோரி டைம் தமிழ் அந்த பொன்னான காலத்துக்கு உங்களை மறுபடியும் கூட்டிக்கிட்டு போக போகுது ஹாய் ஸ்டோரி டைம் தமிழ் பாட்காஸ்டுக்காக உங்களுடன் ரவிசங்கர் பாலச்சந்திரன் பொழுதுபோக்கு மட்டும் இல்லாம உங்க குழந்தைகளுக்கு நல்ல நெறிகளை கற்பனையுடன் கூடிய கதைகளாக வழங்க வருகிறது ஸ்டோரி டைம் தமிழ் பாட்காஸ்ட் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய கதைகளை IVM இணையதளத்திலையும் IVM பாட்காஸ்ட் ஆப்லையும் யூடியூப்லையும் மற்ற ஆடியோ தளங்களிலும் 
நீங்க கேட்கலாம்